நல்லது உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் மத்தேயு இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இல்லினாய்ஸில் இருந்த சிறிய கிராமப்புற ஸ்டோர் ஒன்றில் வளர்த்தியான அழகற்ற இளைஞன் ஒருவன் கிளர்க்காக வேலை செய்தான் அப்போது அந்த கடைக்கு பொருட்களை வாங்கும்படி வயதான பெண் ஒருத்தி வந்தாள் பொருட்களை வாங்கிய பிறகு பணம் செலுத்தும் கவுண்டருக்கு சென்று பில்லை கொடுத்து பணத்தையும் கொடுத்தாள் பில் தொகையை எடுத்துக்கொண்டு மீதி பணத்தை கிளர்க் அந்த பெண்ணிடம் கொடுத்தார் அன்று இரவு வியாபாரம் முடிந்த பிறகு தன்னுடைய கேஷ் புக்கை பேலன்ஸ் பண்ணும்போது சற்று கூடுதலாக பணம் இருப்பதை அறிந்து கொண்டான் அந்த இளைஞன் அன்று கடைக்கு வந்து பணம் செலுத்திய ஒவ்வொருவரையும் மனதிலே கொண்டு வந்து யோசித்து பார்த்தான் தன் கடைக்கு வந்த அந்த வயதான பெண்ணுக்கு தான் கொடுக்க வேண்டிய மீதி பணத்தை விட குறைவாக கொடுத்தது ஞாபகம் வந்தது அன்று இரவு கடையை அடைத்துவிட்டு மீதி பணத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அந்த பெண்ணிடம் கொடுக்கும்படி பல மைல் தூரம் நடந்தே சென்று அதை ஒப்படைத்தான் அந்த இளைஞன் வேறு யாரும் இல்லை அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக உயர்ந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தான் அந்த இளைஞன் ஆம் பிரியமானவர்களே வேதம் சொல்கிறபடி நீதி எந்த ஜனத்தையும் உயர்த்தும் உண்மையுள்ள மனிதர்கள் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாகவும் உயர்த்தப்படுவார்கள் சிறிய தொகைதானே ஏன் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் அதை நான் வைத்துக் கொண்டால் என்ன எத்தனையோ பேர் லட்சக்கணக்கில் லஞ்சம் வாங்குகின்றனர் நான் வாங்கும் இந்த சிறிய தொகை தவறா என்று நமக்கு நாமே பல சமயங்களில் சமாதானம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் நாம் நம்மை சமாதானப்படுத்தி விடலாம் ஆனால் நம் வாழ்க்கையில் நாம் தேவனால் உயர்த்தப்பட முடியாது காரணம் அநியாயத்தின் திரவியங்கள் ஒன்றுக்குமே உதவாது என்று வேதம் கூறுகிறது சின்ன சின்ன காரியங்களில் நாம் உண்மையாய் இருந்தால் தேவன் நம்மை மிகப்பெரிய அளவில் உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார் போத்திபாரின் வீட்டிலிருந்த யோசிப்பு உண்மையாயிருந்தான் தேவன் அவனை படிப்படியாக உயர்த்தினார் யோசேப்பின் உண்மையை பார்த்த போத்திபார் தன் வீட்டு விசாரணை முழுவதையும் யோசேப்பிடம் ஒப்படைத்தான் யோசேப்பு உண்மையாய் எல்லாவற்றையும் செய்ததால் எகிப்திலே மிகப்பெரிய அதிகாரியாக மாறினான் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் நம்மை நம்பி ஒப்படைக்கும் வேலை பணம் நேரம் போன்றவற்றில் நாம் உண்மையாயிருந்தால் நமக்கு தேவன் தரும் உயர்வும் நிச்சயம் ஆசீர்வாதங்களும் பல மடங்கு கிடைக்கும் குற்ற மனசாட்சியின்றி சந்தோஷமாக நாம் வாழ முடியும் ஆகவே தேவனுடைய வழிகளிலே நமக்கு கிடைக்கும் உயர்வை நாம் நாட வேண்டும் உண்மையற்ற முறையில் நாம் சம்பாதிக்கும் சாபம் நிறைந்த ஐஸ்வர்யத்தை விட உண்மையாயிருந்தால் நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தேவன் நம்மை உயர்த்தி ஆசீர்வதிப்பார் God bless you have a godly day